Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar por que você deve considerar utilizar ECS nos seus projetos de container dentro da AWS. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal que eu estou sempre postando notícias sobre a AWS e ative o sininho para receber as notificações e as notícias. Então é isso aí galera, por que você deve considerar a utilização de ECS? ECS quer dizer Elastic Container Service, ele é um serviço gerenciado da AWS, aonde ele gerencia e orquestra containers, servidores, clusters e assim por diante. Ele é um serviço totalmente nativo da AWS. Antes de eu falar um pouquinho sobre ele, se você ainda não está muito familiarizado com como que o ECS funciona, quais são as particularidades, não deixe de ver o vídeo que eu já postei no canal sobre ECS, onde eu falo especificamente sobre ele e não por que utilizar ele no dia a dia. Então beleza galera, ele é um serviço nativo. Por ele ser nativo, ele também não tem nenhum custo, não porque todos nativos não têm custo, mas ele não tem nenhum custo de gerenciamento. Você utiliza, ele orquestra os seus containers, orquestra os containers com grande excelência e você não precisa ficar se preocupando com questão de custo, porque você paga apenas pelo uso de EC2 instance, pelo uso de processamento de instância. Então, beleza, ele é nativo, ele, o servidor de orquestrador de containers, o master, né? Porque o que acontece? Nós temos o como por exemplo o Kubernetes, você tem os seus nós e você geralmente tem o seu master. O master ele não deixa de ser um servidor, ele pode ter até o seu nó ou não, mas ele às vezes executa containers ou não, mas você tem que se preocupar com o HA desse cara. O que acontece com o ECS, você não precisa se preocupar com isso, porque a própria AWS, a console da AWS, ela é a master. E dentro do servidor, dentro da AWS, você cria as EC2 instances através do painel e você coloca os seus containers dentro delas. Então você não precisa se preocupar com manter o seu master redundante, manter o seu master com um HA e assim por diante. Então ele fica muito fácil. Outra coisa legal é que ele é fácil de fazer deploy. Então é fácil você criar um cluster de ECS e também é fácil você começar a trabalhar com ela, colocar os seus containers. É muito fácil de gerenciar, ele tem diversas opções Dentro da, do painel gráfico, tá pessoal? E você também tem por SDKs e command line, caso você prefira. Outra coisa legal é que ele tem monitoração, tanto de métricas como logs. Então você consegue gerenciar logs dos seus containers através da console da AWS utilizando o CloudWatch. Você consegue também, através do CloudWatch, ver métricas da, dos seus containers. Como é que ele está performando, se a CPU está legal, se a memória está legal e assim por diante. Outra coisa legal é que você tem um repo privado dentro dele, que é muito mais barato do que um Docker Hub, por exemplo. No Docker Hub, se eu não estou enganado, o plano mais barato vai ser uns 7 dólares por mês para você começar a ter os seus repositórios. Aqui eu não lembro o preço, mas é bem barato e você consegue ter o seu repo privado. Então você tem o seu repo privado, que é o ECR, é o serviço de repositório, de repo, né, onde você coloca os seus repositórios dentro dele. E você consegue utilizar para criar seus containers ou não. Outra coisa legal que você consegue ter um suporte muito legal referente a ECS. Como ele é um serviço, ele é um serviço criado pela AWS, o ECS, galera, você vai ter um suporte deles em tudo. Eles não vão repassar o seu chamado. A própria AWS ela é responsável pelo serviço que tem lá, que é o Elastic Container Service. Então ele, você vai ter um suporte legal referente às suas dúvidas. Outra coisa que tem, que é o Firegate, que é um outro motivo pelo qual você deve considerar o uso dele. Você tem a opção que eu mostrei aqui anteriormente, que é você ter um cluster e você colocar os seus containers. Então você vai ter que se preocupar em tem um cluster. Então eu tenho um cluster ECS. Aí você pode falar, ah, eu vou querer dentro dele ter três instâncias. Aí meus containers, eles vão rodar aqui dentro. Então meu container de serviço X, meu container de serviço Y, e às vezes um container de alguma outra coisa. Vai colocar aqui, algum outro serviço. Eu ainda tenho que gerenciar isso daqui. Apesar de ser tudo feito pelo ECS, pelo painel gráfico, galera, você ainda tem servidores para se preocupar. Você ainda tem que se preocupar quando eu deletar esse servidor, outro vai entrar no lugar, os containers vão ser recriados e assim por diante. Você não deixa de ter servidores onde você vai ter que monitorar a CPU, memória, para verificar se ele está dando conta do load e assim por diante. Aí você tem uma outra opção que se chama o Fargate. O Fargate basicamente é um monte de EC2 instances que você não precisa se preocupar. Então tem diversos servidores. Vou colocar a bolinha aqui, vai, mais fácil. Imagina um monte de EC2 instâncias que ele é gerenciado pela própria AWS. 
Aí o que acontece? Você vai criar só a sua especificação falando quanto de memória, quanto de CPU, qual a imagem do container, do Docker que você vai usar, né, da imagem do seu container. Você coloca informações sobre o tipo de IP que ele vai funcionar e assim por diante. Você coloca os mapa, mapeamentos de porta, né? Então é port, mapping, você coloca todas essas informações aqui, tá pessoal? Aí quando você colocou todas essas informações, você fala, olha, eu quero dois containers ou duas réplicas, né? Ou réplicas. Que quer dizer que você vai ter dois containerzinhos rodando. Aí você joga ele no Fargate, galera. Aonde ele roda, não importa. Mas ele vai estar tá rodando lá em algum lugar. O serviço do Fargate, falando em termos de financia, financeiro, ele é muito mais caro, tá? Ele é muito mais caro que o ECS, sem dúvidas, do que o padrão. Mas mesmo assim, pessoal, você consegue utilizar o Fargate para jogar as suas containers lá dentro. E você não precisa ficar se preocupando. Então, se você é um cara que não está com tempo, quer criar alguma coisa, não está com tempo para ficar se preocupando com é, o com cluster, entender como ele funciona, HA, essas coisas, então não se preocupe, você tem essa modalidade do Fargate, que já é uma ótima modalidade para você começar a testar os seus workloads em containers dentro da AWS. Então, galera, é isso aí que eu tinha para falar sobre ECS. Se você curtiu, não deixe de curtir o link. Se você ainda não está inscrito, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre postando novidades sobre ECS, sobre outros serviços, sobretudo referente à cloud. Tá bom, galera? É isso daí, até o próximo vídeo.